Hello guys! Welcome to my channel. Ako si Ishang Luca at sa video na ito, share ko sa inyo yung aking thoughts about this LA Girl Pro Coverage HD Illuminating Foundation. So guys, kung gusto nyo malaman yung aking review about this product, please keep on watching. So, ang una nating pag-uusapan is yung packaging nitong foundation. Nasa plastic lang siya na packaging or acrylic, hindi ko alam. Pero maganda dito kasi nakikita mo yung talagang kulay ng foundation sa loob. Tapos, meron siyang decent na cup. Mahigpit naman siya, hindi siya agad-agad natatanggal at may pump. Ako sa mga foundation, mas prepare ko talaga yung may pump kasi mas natatansya ko kung ilan yung nagagamit ko sa face ko. Sadly, sa mga ganitong packaging, hindi mo masyado nasisimot yung mga laman ng foundation. So, medyo sayang din. 28 mil lang product yung meron sa bote na to. And, kumpara sa ibang foundation, yung iba kasi 30 mil. So, medyo konti lang siya ng konting-konting-konti lang. By the way, yung presyo nga pala nitong LA Girl, nabili ko siya sa Shopee ng 490 pesos kay Christine and Camille. Pero alam ko may sale kasi nung panahon na yon Pero ang talaga regular price niya is nasa mga 500. So, meron lang akong nakuha ang code ata kaya nabawasan siya ng konting-konti or nag-sale yung shop. So, yan. Nakuha ko siya 490. Chinek ko yung FB page ng LA Girl Philippines. Nakita ko yung presyo nito doon ay 799. Available siya sa mga SM, Ganyan. Pero kung medyo nahihirapan ka lumabas, medyo malayo sa inyo yung mga malls. Pwede naman sa Shopee, mayroon naman mas mura. Naka 500 ka kasi sa Shopee, free shipping na siya. So, wala nang hassle. Kaya lang, maghihintay ka na mas matagal. Ang shade ko ay beige. And pansin ko sa mga shade nila, meron kasi silang 15 shades. And karamihan sa mga shade nila, may item. Tapos may isang shade doon na white yung kulay niya. Pang lighten siya ng foundation. So, sa mga morena, sigurado mag -e enjoy kayo sa foundation na to kasi maaaring merong magmatch talaga sa skin tone nyo sa kanilang shade range. Tapos kung medyo maputi naman kayo, meron silang white na shade, talagang as in white, para yon mapalighten niya yung kulay ng foundation kung medyo maitim sa inyo. Ako honestly, itong shade na beige ay maitim-itim sa akin, I have kayo manggi skin tone. So talagang mga morena, say hi! try nyo tong foundation na to. Six months after opening, ma-expire siya. So, medyo mabilis-bilis yung kasi yung ibang, fo ibang foundation na na-review ko na at nandito, 12 months after opening pa lang sila mag-expire. Pero ito, six months. Sa application, yun nga nasabi ko na itong beige ay medyo maitim talaga sa akin tsaka may pagka-orangey yung kulay niya. Tapos, yung consistency ng foundation na to ay watery or runny. Yung amoy niya para sa akin, counting konte na amoy ko yung alcohol sa kanya. Pero, hindi naman siya bothering na talagang nakakairita pag nilalagay nyo. Lalo na ako, medyo maselan ako sa mga fragrance tsaka perfume. So, ito, hindi naman siya nakakabother kahit na may amoy siya. At, maya maya, nawawala din naman siya. Prior to application, naglalagay ako ng Nature Republic Aloe Vera Gel as my moisturizer. Yun lang ang ginagamit ko na moisturizer every time na nagre-review ako ng foundation. Tapos, hindi din ako nagpa-primer para matest talaga natin yung foundation on its own. Hindi din ako gumagamit ng pangmalakasan na powder. Ang powder lang na lagi kong ginagamit is yung Bench Daily Spell. Yun lang talaga yung mga ginagamit kong powder or products kapag nagre-review ako ng foundation para walang mababago. At alam ko talaga yung performance ng product talaga sa face ko. Sa pagkaka-apply, pansin nyo na maitim talaga siya sa akin. Okay lang naman gumamit ng brush or sponge sa pag-a-apply nito. Pareho lang okay. Nabiblend nila na maayos yung foundation. Hindi ka nagkakaroon ng streaks kapag gumagamit ka ng brush. And kapag sponge naman, medyo mas napapanatural niyang tingnan yung foundation sa face mo at mas napipress sa skin mo yung foundation. So talagang Um, kampante ka na dikit na dikit yung foundation sa balat mo. Sa first layer ng foundation na to, na-even out nyo naman yung skin tone ko, na-cover nyo yung mga blemishes ko, lalo na yung mga redness, pero hindi yung super dark na spots ko, tapos yung ibang spots ko dito. Kasi maiitim talaga yung acne scars ko na yon. Kahit naman i-build mo yung coverage niya, okay na okay pa din, hindi siya nagkikiki. Pero kung hindi talaga matatakpan yung mga um, dark spots mo or blemishes mo, suggest na gumamit ka na lang ng concealer kasi pag masyadong naparami kahit naman siguro anong foundation kapag naparami yung lagay mo is magkikiki so para maiwasan nyo na magkiki gumamit ka na lang ng concealer yung concealer naman nagbiblend naman siya na maayos sa taas tinatanggap naman siya ng foundation kasi may ibang foundation na hindi tinatanggap ang concealer ito nagbiblend naman kahit anong concealer na gamitin ko sa kanya dito sa likod, may nakasabi yung medium to full coverage. Yes, it is medium, pero hindi ko sure yung full coverage. Kasi sabi ko nga, itong mga blemishes ko dito, hindi niya masyado natatakpan. Na-even out niya yung skin tone, 
na cancel niya yung redness, pero yung ibang blemishes talaga nagpipick through pa din sila. O sabi dito, smooth, long-wearing, flawless-looking finish. So, yung long-wearing, malalaman natin yan sa wear test. Pero yung smooth, yes, nagmumukhang smooth yung balat mo. Flawless looking finish. Nakakatuwa lang sa foundation na to, hindi niya na-emphasize yung mga dry patches ko sa skin. By the way guys, I have oily combination skin. Oily sa T-zone, dry dito. Tapos, due to weather, dahil malamig ngayon, pansin nyo naman, naka-jacket ako, medyo nagda-dry na din yung sa ilong ko, lalo na dito sa gilid-gilid. So, yun, hindi naman nyo yung na-emphasize. Sa ibang foundation, na-emphasize yung sa gilid-gilid ng ilong ko, as in, namumuumu sila doon, pero itong foundation na to, hindi. So, ito, talaga mas masasuggest ko or marirecommend ko sa may mga dry skin. At isa pang napansin ko sa kanya, pagkatapos mong i-apply siya sa face mo, medyo dewy yung kanyang finish tapos medyo tacky siya at saka sticky. So, pag nadikit yung buhok mo, didikit talaga yung buhok mo doon ng bongga. Pati pag mahawakan mo yung face mo, talaga magta-transfer yung foundation sa kamay mo. So, it's a must talaga na mag-set ka ng foundation or gumamit ka ng powder para maset siya. So, hello guys! It is 10.45 na dito and magpa-5 hours na tong foundation sa mukha ko. Or 5 hours mahigit na. So, yan na yung tsura niya. Nagpipick through na yung mga redness ng tigyawat ko. Tapos, mukhang hindi na flawless yung face ko. Yung ilong ko, may kita nyo na na oily na din siya. Tapos, kanina yung napansin ko, mga 9pm, mga 3 hours dito, Nag, hindi pa ako ganun ka oily pero na ano yung anak ko kasi karga-karga ko sa mambahami kumaskas yung mukha ko doon and grabe mag transfer yung foundation doon pa lang, ay sorry, yung anak ko na dyan doon pa lang nag decide na ako na mag blot ng tissue kasi nga sobrang nagta-transfer siya siguro makakatulong kong ipa-blot ko ng tissue pero tignan nyo guys, sobrang dami na nakuha ko tapos ito, yung aking t-zone talaga nag-oily na sila ngayon medyo nagkikiki siya Alam niyo yung mukha ng panga, mga patay sa kabaong, gano'n. Yung parang ang kapal-kapal niyang tingnan sa mukha, nakikita talaga yung bawat butas na mukha ko, yung bawat, para na-emphasize niya yung mga whiteheads, ganyan, blemishes. Kasi para nagkikling siya doon. So, yan. Yung, ano ko, yung forehead ko, medyo makintab na. So, guys, update, 12.20 na dito. 7 hours na to na nasa face ko. 7 hours and a half, mga gano'n na. So, medyo mahina yung boses ko kasi tulog na yung mag-ama ko dyan. Nakahiga na sila. So, pagpasensya nyo na. At ito na yung itsura ng foundation sa face ko. Ang unang-una nyo makikita is yung mga tigyawat ko. Visible na naman yung kanilang redness. Kanina na-cancel out yun ng foundation pero ngayon visible na sila. So, ang ngayon napapansin ko na yun dito sa under eyes ko, visible na visible na yung mga fine lines dun. Patalagang mukha na akong matanda. May kita nyo naman, hindi na siya okay. Tapos, ito nga yung redness. Tapos, super oily na ng face ko. Kanina ko pa napapansin na oily na to Siguro mga 5 hours. Nag-oil na siya, napapansin ko. Pero ngayon, magbablot na ako. Nagblot na ako kanina ang ika 6 hours nito. Or, oo, oh, 6 hours. So, yun. Um, talaga napansin ko na talagang nagra-rub off siya. Natapon ko na kasi yung tissue ko kanina, pero ngayon magbablat ako ulit since ma-oily na naman nga ako. So, dito sa foundation na to talagang hydrating siya. So, yan. Kaya, blot galore. Pero in fairness sa kanya, maganda siyang kapitan ng mga blush, ng kung ano-ano. Ito yung forehead ko, super kintab na. So, pinapat ko lang yung tissue, hindi ko siya kinukuskos. Tapos, tignan nyo yung transfer niya, guys. Ang dami, diba? Mas matindi pa yung kanina, naka ilang blot na ako ng tissue, talaga nagta-transfer at nagta-transfer talaga siya. So, kapag ganun yung foundation, um, lagi siya nagta-transfer, maya-maya magra-rub off na talaga siya, lalo na sa mga oily parts ng face mo. So, yan. Yung sa ilong ko, yung talagang problema ko. Ayan, kung may kita nyo, masagwa siya. Sana nabibigyan ng justice ang camera. Pero, nagkikiki na siya dyan sa magkabila. Tapos, nakakadiri ng tingnan yung mukha ko. Super pangit. Na-emphasize na naman yung kanyang enlarge pores. So, yan. Pero yung dito sa may cheek area, kasi dyan, dry skin talaga ako. Okay naman siya. Pero dito sa may T-zone ko, di ba nga, oily combination skin ako. Nagiging dry lang yung ibang parts ng face ko dahil nga winter ngayon. Pero, constantly, nagmo-moisturize pa din ako. 
So, yun yung performance ng foundation na to. Mga 6 hours, mag-oil na siya kahit na nasa malamig ang lugar, kahit na nasa office ka, mag-oil talaga siya. So, meron na lang akong mga tips siguro kung oily skin ka, oily combination tulad ko. Pwede kang gumamit ng mattifying primer, pwede ka namang gumamit ng mattifying powder, pwede kang mag-bake, pwede kang gumamit ng setting spray. Kung dry skin ka, okay na okay itong foundation sa'yo. Hindi naman siya nakaka-emphasize ng dry patches. At saka, basta, mas hydrating siya para sa akin. So, kung ikaw ay super duper duper oily skin talaga, this will not work for you. Kasi, hydrating siya kahit ano pa sigurong gawin mo, kahit mag-baking ka pa, gumamit ka pa ng kung ano-ano, mag-oil ka din talaga dito na mabilis. Kasi ako oily combination skin, pero nag-oil din ako sa kanya agad. So, yun lang mga tip ko. And sana enjoy nyo tong review na to. Nakatulong sa inyo. Please like and comment kayo daw sa baba. Kung meron kayong mga gustong air request na video, meron, kayo, meron kayong gustong ipareview sa akin. And please subscribe to my channel. So, yun lang for today. Naantok na yung mata ko. And sana nakatulong to. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Mm.